Beberis, sejam bem-vindos à segunda temporada de Próxima Parada. Na primeira temporada, a gente viajou o mundo inteiro, você lembra? Aí eu voltei e a galera, poxa, que massa, tu rodou o mundo e tudo mais. Só que eu pensei que eu ia escutar só isso, eu escutei assim também. Por que, é que você não fez um tour pelo Brasil, cara? Poxa, o nosso país também tem lugares incríveis, meu. Por que você não, não vai na Amazônia também? E aí eu pensei, é claro, né? Porque é o Brasil, né? É onde a gente mora, é onde a gente tem que valorizar, é onde a gente tem que conhecer, porque eu já rodei esse Brasil umas oito vezes e tem muitos lugares que eu acho que a galera não conhece e tem que conhecer comigo. Então, se é pelo bem geral da nação mundial, eu digo que fico. Ou melhor, que vou. Como é que tu vai botar máscara se tu não tem nem orelha, Wellington? Esse seu posicionamento que você vê as cores pra uma ótica diferente. Tá vendo? Isso aqui foi na Irlanda. Já vem na rotatória, ó. Foi. Já aproveitou, é física. Só rodar o corpo. Aqui, ó, é na Noruega. Tá vendo? Muito bom. Aqui a gente pulou no, no lago a zero graus, sem necessidade nenhuma. Feito besta. Interrompemos nossa programação para um anúncio oficial. A partir de hoje, as viagens pelo Brasil estão liberadas. É ser... É nada! Sim, Whindersson. Obviamente, seguindo todos os padrões de segurança. Tá esperando o quê? Bora, macho! Tô esperando nada. Wellington, vai... agora é hora de... Wellington, por favor, velho. Não é hora de confusão. Tenho que ligar para meus amigos. É preciso viajar. Tem condições, Wellington. Você lembra do João Neto? João Neto é um dos meus melhores amigos, porque eu encontrei ele no meio da rua uma vez e ele me chamou pra dormir na casa dele. Até hoje nós somos amigos. Então, ele vai também. Que esse bicho quer uma hora dessa, meu irmão. Chamada a cobrar. Mano, será que ele ficou pobre por causa da pandemia, mano? Não tá tendo show? O Whindersson de Boa Jesus. Do Piauí, né? Não é o da Lapa, porque tem bojado da Lapa na Bahia. Tá ficando doido, é, mano? Ei, bebê, ajeite tudo aí que nós vamos viajar. Próxima parada 2. Mentira, mano. Vamos nessa! Não diga isso não, Bora. mano. Não acredito que meu curso de inglês não foi em vão, mano. O Bob Nunes. Também não tem como esquecer. Uma pessoa que me chamou pra passar dois dias na casa dele, eu passei seis meses. Olha aí. Então eu tenho que pagar uma dívida eterna aí, né? Vou levar ele pra todos os lugares. E ele é uma das pessoas que precisa superar seus medos, porque Bob é o cara dos mais cagão que eu conheço, viu? Alô? Ei, ei, bebê, tu tá... Shhh. Tá assistindo os telejornais? Claro, claro que eu tô assistindo noticiário. Então você já sabe que tá na hora de fazer as malas, né, bebê? Viajar, pai? Bora! Uhum, meu Deus, bora, macho, bora! Uh! <risos> O Manel também não pode deixar de ir. Ele é um cara perigoso, mais perigoso do que um barbeiro com soluço, meu amigo. Você tem que ver. Então, por isso, ele tá com a gente nessa empreitada também pra me defender do que mais me atrapalha, que é o João Neto. Fala, pai, tu não é reunião aqui. Fala rápido. Que reunião? Tu tá tendo reunião de quem não pode nem aglomerar, não, mano. Só se for pela internet. Presta não, fica parecendo um EAD. Arrume as malas, larga isso aí. Vamos viajar? Bora, bora, bora. Acha meu menino tudinho. <risos> Papai tá ligando. E aí, pai? 
que você manda? O Bob Marceneiro, nosso famoso rasta, está indo com a gente. E ele é bom de estar com a gente porque ele tem uma utilidade, né? Não é como os outros três, que eu vou só estar carregando, né? Bebezinho, o que você está fazendo? Estou aqui fazendo uns móveis aqui. Pois pare de fazer cadeiras, pare de fazer mesas. Vou fazer as malas, que a gente vai viajar, bebê. Já é. Cada conquista fica de quatro. Bota todos eles na mesma posição que eu vou comer de novo. Arrumar minha. Papu, papu, que triste eu de ao número um. Papu, papu, que triste eu de ao número um. Vai ser só tiro de rajada. Ah, ah, ah. Vai ser só tiro de rajada. Ah, ah, ah. Hum. Hum. A gente vai pra onde mesmo, hein? Vamos pra um lugar bem longe, Manuel. Bem longe? Bem longe. Será que é a Antártica? Antártica? É. Antártica é logo ali, cara. É mais é. longe que isso. Eu não aceito menos que o Alasca. Alasca é logo depois da Antártica? Como é Jamaica, que vai ser? Jamaica, Jamaica, Jamaica. Jamaica ainda não é, Bob. É Eu acho hum. que é Indonésia, que é bem longeão. Indonésia, você não tava nem a caráter para aí. Nós estamos indo essa pra onde, meus bebês? Vocês não podem deixar... Não podem deixar de conhecer... O Brasil! Eu decidi levar você nos lugares que eu acho mais bonito pelo Brasil. Porque tem lugar que eu vou que a galera não conhece. Às vezes eu vou no lugar e a galera fala, poxa, as fotos são muito legais. Poxa, as fotos são top. Poxa, que lugar massa. Vocês querem Havaí? Sim! Sim. Então tem Carolina no Maranhão aqui. Uou. Muito bom, muito legal. Vocês querem os Quênios dos Estados Unidos? Sim! Tem os Quênios no Rio Grande do Sul também. Uou. Quer respirar fresco? Ai. Pulmão do mundo? Ai. Vamos pra Amazônia Ai. aqui também, ó. Tem muitos destinos aqui, eu não vou falar todos, pra também não deixar entregue tudo, né, pra vocês. Eu quero que vocês andem comigo pelo Brasil, pra conhecer também a comédia em vários lugares do Brasil. E eu quero que vocês estejam juntos pra vocês evoluírem também comigo, Nossa, entendeu? Autoconhecimento. Espero que vocês fiquem felizes comigo. Não tem como ficar feliz com o cara disse que era roupa de frio, não tem. Cara, mano. Tu, mancho! Tu disse que era roupa de frio, mano. Primeira Alto conhecimento. Ah, feliz, ah, algum momento, nós vamos elevar o nome da comédia. Saudade, eu estava neste lugar. Falta saudade, papai. Tenho que só que dar um call aqui pros brothers, as pessoas conhecidas. Enfim, o ali. Que é Europa, doido. Aqui que a Europa faz sabia, frio. Mano. Macho, não dá. Eu acho, achei que a segunda temporada ia ser igual a primeira. Não, mano. não tem o que eu achar, saber. não, mano. Não ficar com calor a viagem até o dia, mano. Calma. O cartão do homem tá no meu bolso. Como diz meu amigo Rodolfo, olha. Aí sim. Mamão. Mamão. Mamão Roupas mamão, novas. Pega a fila. Sabe que tá reclamando, mano. Oi, menino. Ô, oh, tá Joel, mano. E aí, tudo bom? Uh. Tudo bem, pô. Cara, tem uma parada fortíssima pra você, bota. Vamos, vamos, vamos. Você vai falar. Sensacional, o Joel é uma pessoa muito gente boa e eu vou falar pra vocês, não tem coisa melhor do que você trabalhar com alguém que todo mundo da sua equipe sai dizendo assim, é gente boa, né? Como é que pode? Tão gente boa. Agora a gente vai lá no restaurante, na maloca do seu Orlando, lá do outro lado do rio. Você já foi, você já conhece lá? Ô, oh, já. É top demais? Top, lá a gente vai dançar carimbó. Vou te apresentar também, que já faz parte da cultura do Pará também. <risos> As cabeladas, as cabeladas, entendeu? Como é? É da música. É da música. É o outro mar, tá cacá, dançar, curtir, ficar de boa. É isso aí, bora lá. Aí a cabelada é o seguinte. Eita, cabelão. Chama. Vai sair esse, vai sair, calma. Vai. Então, a cabeça é assim. Tá aqui a nossa cabeça, né? Uhum. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, né? Então, ela vai fazer assim. E levanta. Quando ela levantar, aí tu vai fazer o oito. Pra cá, ó. Joga pra cima, pra cima, pra cima. E aí, baixa, sobe, baixa, sobe. Fala, meu Deus. Vou fazer pra você, é bem lento. Não, não, quando, olha pra mim. Quando você pergunta ao amigo, tu... como é que faz aquele poder? <risos> aí ele vai, duas pra cima, quadrado até aí, tudo bem. Ele começa, triângulo, meia lua pra cima, por bola, <risos> e tu, oh, meu Deus, anote. Pois é. Tá bom, eu peguei é. os primeiros. Aqui na cabeça, Levanta. eu vou fazer tchan, aí, oito. Oito, um, oito dois, dois, três. São dois, três, oito. Três. 
Um, um dois, três. três. Aí, desce, sobe, desce, sobe no close. Um, dois, três, aí desce, desce sobe, sobe, sobe no close. Isso. É top. Agora, aquele passeio. É, agora a gente vai lá pro outro lado do rio. Pra literalmente ficar de boa. É a maloca do seu Orlando. <risos> Meu filho ia sair batido na hora. Aquele peixinho incrível. Quem vai pilotar eu é tu. <risos> Dá quanto tempo daqui até lá? Uns 12 minutos. E cadê teus amigos? Outro barco. Essa galera tem que andar separado, entendeu? Okay. Não adianta não. É, muita, é muito movimento, é muita arrasseia, é muito... Aí um bota pra mim, aí derrama. Oh, por que tu não botou? Tu foi buscar aí, né? É uma confusão. Aí eu deixei ele se confundindo sozinho, assim, outro bar. Mas a gente vai se encontrar lá? Vamos, todo mundo se encontra ah, lá. Ah, beleza, beleza. Porque tem quem não comeu ainda o açaí, açaí mesmo, ah, do Pará. Não, esse é... Tem quem não provou o tacacá também ainda. O açaí real, puro, entendeu? Ele assim faz, que faz, faz, né? Na hora, na hora. Chegou o meio de férias, vou voando pro Pará, vou direto ao ver o peso, a furar meu paladar. Ficar bem à vontade e fazer o que quiser e matar minha saudade da pupunha com café. Eu vou na estação das focas, vou ver o rapaz no estádio, vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar. Pode? Pode. Então vou botar minha comida que eu não sou besta. Oh. É um açaí fresquinho, tá? E com educação, viu? Tá pra é todo bom. mundo. Ó isso. Ó, oh, é puro. Meu, o paraense não coloca açúcar. É assim que a gente come, ó. Oh. Pois é, mas eu não sou paraense, né? É, exatamente. Então, tu pode... Eu, 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 eu tô com a... Eu libero, eu, eu libero. É, eu tô com a liberação aí é, da Anvisa. É, libero, porque tu não é paraense, então a gente libera. Eu tô com a liberação da Anvisa aí pra, pra consumir ah, o açaí isso. sem... <risos> Vou deixar aqui pra vocês, tá, príncipe? Obrigado. Comida, mas comigo mesmo. Tô adorando conhecer o Pará de outra forma, né? Sendo guiado pelos meus amigos, galera que eu gosto, galera bacana, me mostrando só coisa interessante, só coisa massa. Todo dia um aprendizado, né, cara? Você pensa que você sabe tudo, não sabe é nada, não conhece é nada. Agora é que eu tô conhecendo de verdade. Olha o cabeçudinho. Top especial, hein? Vamos tomar um pouquinho, uma besteira. Hum, o João Neto e o Bob, vamos comer. Gostoso. Eita, hum, hum, olha o Sam Scott, hum, sou eita. fato ferroso. O Manoel já veio no Pará várias vezes. Vixe, vixe, vixe. Bom. <risos> 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 um pouquinho. Que coisa, mano. Não, mano, falei isso. Um açuquinho fica bom. Agora eu vou te mostrar, sabe o quê? O quê? Você tá de bucho cheio? Ou Bora. é um horário bom agora. Exatamente. De... Cai na rede, né? <risos> Fala não. Eu tô botando. Eu tinha essa armada rede. <risos> não, vou te mostrar como é que se dança o carimbó. Uhum. Carimbó é uma mistura de cultura de índio, uhum. negro e branco. Entendeu? Eu vou te ensinar o passo a passo desse carimbó. Sete, oito, foi! Foi. Isso. Ah, não dá, meu irmão. Tá é muito não, difícil. Ei, achei uma cor que eu não sei fazer. Tá ficando bom já. Ó, oh, vai chover. Vamos. Sete, oito. Perfeito, perfeito. Olha aí, papai. Ei, ei. Tu viu minha saída, viu não, meu fundo? Incrível. Então, é. Viu meu fundo. Tu viu meu fundo. Porque o cara, quando roda bem, é, tem que ver o fundo, né? Exatamente. Não? Tem que ver o fundo. Mas é isso, é que a mulher pra conquistar ele também, que tá com ela. Tu, é... Dá só uma amostra grátis assim, ó. A amostra grátis, é rapidinho. Passou, já viu? É rapidinho. Quem não viu, perdeu. Já ah, era. Vou fazer assim. Aqui, ó. Agora pega o meu giro. Ó, meu fundo. Quem será que vai me ganhar? Eu tô solteiro, hein? Meu Deus. Ó o rapazinho lá, ó. 
É o horário de pico, né? Quando começa a dar umas 6 horas aqui, o trânsito, é. ele aumenta. A galera voltando do trabalho, vai se vai um. É difícil, hein? É sim, é difícil. Sabe o que? É preparo físico. Ah, Aprender talvez prepa... se aprende é, bem preparo rápido, mas. Físico. Preparo Imagina físico. cantando. Não, eu preparo físico pra dar umas rodadas assim. Cantando. Tem gente que não tem costume de dar rodada, não, é. Joel. E obrigado, viu, cara, pela atenção. Imagina. Obrigado foi por ter. Um prazer. Olha quem ganhou Olha a aposta. Chuva! Quem ganhou a aposta? <risos> chuva pouca, sem ser tempestade. Ganhou a aposta no Pará. Caraca, eu como sempre. Olha aí. Isso aí. <risos> tchau, tchau. Vamos fazer uma música, a gente vai, sabe pra onde? Santarém, pode cobrir? A gente vai pra Santarém, que a gente vai lá conhecer um lugar muito louco. A gente vai conhecer um lugar muito bacana, que é como se fosse um... Meu irmão, só mostrando pra vocês. Até lá, vou sair, porque esse equipamento é caro, pode ficar na chuva não. Tchau. Chama. Agora, moleque. Chama. Irmão, aqui, ao pé do chão, tá ligado? O Pará é minha casa e eu sou a cara desse estado, né? Eu quero ser guiado por você, cara. Você que sabe, você que manda. Você que o Pará, eu sei que você e o Pará estão... Lado a lado, sempre. Cara, e Alter do Chão, especialmente. É Fafá de Belém e é Mumu de Alter. É como todo mundo me conhece aqui, velho. Tu vai ver. Eu conheço cada ponto desse lugar. Bom, é, o Anderson me ligou, ele perguntou se eu conhecia bastante o Pará, né? Ele que é um cara meio de apartamento e tal, precisava de um explorador de verdade. Aí eu falei, mano, você tá brincando, né? Floresta, é, praia, é... Como é que chama isso aqui? Rio, tudo isso aí eu gosto muito. Gosto muito e sei tudo. Aqui está o belo tagacá. Meu Deus do céu, uma delícia paraense. Uma receita marajoara criada por minha avó. E é só com um pauzinho que come? Não, você pode beber igual o, o índio acionando assim, uma coisa assim, ó. Entendeu? Isso, vai beber no caldo, aí você vai ver que beleza. Não, experimenta, tu vai gostar, cara, tu vai gostar. Sei não, hein? Não, eu tenho certeza que tu vai não. gostar, cara. Tu tem cara de que vai gostar muito do tacacá. O tucupi é o... É o tucupi o... é o caldo, É o caldo? Pô. É o caldo, ah. tucupi e tacacá, entendeu? Mas se a galera já sabe que arde a folha, não era melhor, tipo, evitar a folha. Mas é gostoso demais, come aí. Não é que ah, arde, é não, demais. não é ruim, não. Não, mas a folha é, é o melhor. Doido. Os caras botam jambu em tudo aqui no Pará, é na pizza, na cachaça, é, é dentro do caldo, é no sorvete. Meu irmão, tudo tem... E o que é isso aqui? Isso é a goma, velho. Que é, goma? Isso é bom não olhar, não, que aí tu fica com nojo. <risos> isso é melhor tu não olhar, mas é só pra dar aquele efeito. Não, eu gosto de saber o que, que eu tô não, comendo. Não, é, é goma. Gostou! Véi, deixa eu te explicar. Aqui é a Ilha do Amor. Esse é o lugar que a gente tá agora. Nossa. Chama Ilha do Amor. Tu sabe por que que chama Ilha do Amor? Não. Tem alguma ideia? Não, amor do culto. É, cara, então deixa que eu te explico, porque eu sou um grande guia. É o seguinte, essa ilha aqui, ela fica submersa metade do ano, entendeu? E aí, nessa área do ano, quando chega o verão Amazônida e Marajoara, a ilha aparece pro Brasil inteiro e ela tem a forma de um coração, entendeu? Então a ilha tem a forma do coração, por isso que ela é chamada de Ilha do Amor. Sim. Você tá entendendo? Né? Faz todo sentido. Não é muito bonito isso? Faz todo sentido. Isso foi eu que te ensinei, isso foi eu que descobri, cara. Massa, isso é muito massa, maneiro, massa. Véio. Aí aqui muito tem só. Pra... Vixe, velho. A gente tem um grupo de comédia aqui em Santarém, a gente tem um... meio que um público que acompanha a gente, a gente lançou... Quando soube que o Whindersson e o Murilo estariam aqui, a gente lançou uma campanha no Instagram e falou, bom, galera, marca ele aí, bora ver o que que dá. SBT, Murilo, Murilo, SBT. <risos> Ah, e aí, foi e aí te também, moleque. Aí, ó. Ah, é, né, mano? Porra, ah, mano, eu acho que... Que SBT, hein? E aí, velho, vocês estão fazendo piada aí há quanto tempo aqui? Dois Olá, anos, velho. Dois anos já. Dois anos? Dois anos estamos nessa aí, com o grupo, né? Pô, então, a gente acabou encontrando com os comediantes aqui de Santarém, a galera do Alternativos, o grupo de comédia. E... Eu conheço eles, mas eu não queria que eles participassem, porque eu me sinto... Entende? Um pouco ameaçado pelo talento de rap do, dos caras. Aí eu... eu, eu... Se vocês puderem cortar eles do, do episódio, vai ser bacana pra mim. Tá, vou te o perguntar é a pressão, tá ligado? É, qual a melhor praia daqui de Santarém? E aí tu pode responder isso ou é uma, uma pergunta muito besta? Tu considera acho... essa pergunta boa pra tu? Eu acho que não é de nível de comediante que se diz de capital. Você tá me humilhando, não, né? Eu acho que... Não, cara. Eu já tô um pouco seguro por causa do meu shape. Entendeu? <risos> eu tô sem camisa aqui, eu sou o único. É, e tu fica ainda me humilhando na parte comédica. Então eu tô meio triste agora. É, é, eu vou te perguntar. Mas acho que tu é... tem que formular Por que, que você está me humilhando agora? Na frente das câmeras. Essa, Essa é a pergunta. É a pergunta. Por de que, que você aqui? está me humilhando? Você se acha melhor que Belém? 
Melhor que Belém, não. Mostrando, mano, como é que faz a mano a improvisação. Porque, mano, você tá ligado. Você quer vir me perguntar isso se você não tem o shape que é rasgado. O Whindersson tá aqui do teu lado. Mas ele tá aqui, mano, e, e pode ir pá. Você perguntou se eu tava te humilhando. O shape dele é muito brabo. Ele que vai te humilhar. Eita, eita. Sentiu, é sentiu, é, sentiu. Maneiro, aí. parabéns aí. É, mano. Tá maluco. Eu, Alguém pode é vir pra sério, essa camisa? <risos> vamos, vamos, vamos pra praia lá, mano. Vamos, vamos, vamos pra praia, vamos pra praia. Vamos, 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 pra praia. vamos, vamos lá, né, mano? Vai, vai, nós. Prazer, vamos. Prazer, velho. Ó, Prazer, ó. Aprende que um dia tu é vai conseguir maneira. Não, não vou conseguir, eu. mano. Eu vou conseguir. conseguir. Valeu, velho. Se, se falarem que eu pareço contigo, diz que não, tá? Por favor. Eles disseram que ia ser curto mesmo, né? A participação, mas é. Achei que era. Vou divulgar o nosso trabalho então. Bora, então. Salve, galera. A gente é o Atena. Já valeu, meu. Furou pneu, o homem eu comprei. A internet hoje eu que lutei Qual é a senha do Wi-Fi? Dinheiro não traz felicidade Eu sou fraquinho do Dubai Se eu posto no story do meu... É sempre aqui pelas beiras dos rios A gente vai brincando É sempre um ventinho gostoso, né? Não tem aquela parada de sal Tá todo tempo salgada a pele Não, aqui é um negócio docinho, bacana Todo mundo se conecta com a natureza. Tá gostando daqui, Bob? Tô, cara. Tu é doido. Amazonas é f... É, Amazonas é f... Amazonas é f... Mas o Pará, que é onde a gente tá, também é f... Tu falou meu filho pra aquela areira aqui no Piauí. Eu falei, mãe, compra quatro ar-condicionado. Deixa tudo ligado e na hora que tiver fazendo frio, liga a lareira. Eu falei pra minha mãe que eu ia ser milionário. É, é, chegamos em Alter. É, é, chegamos em Alter. Alter, que enfim a gente chegou! É. Parabéns, cara. Alter, que enfim! Cara, uma coisa que eu achei muito impressionante que, que eu vi aqui foi esse barco, cara. É porque da vez que eu vim aqui, eu não tinha dinheiro pra pegar um barco desse tamanho, entendeu? A gente foi de canoa e demorava muito até chegar aqui, foram mais ou menos três dias. Então o Anderson pagou o barco e dentro do barco tinha é, banana, tinha é, água com gás, mano, regada assim, parecia um presidente mesmo, então eu gostei muito do barco. A parte da natureza eu gostei também, mas o barco, de graça... Coisa linda, hein, gente? Mais, hein? Vamos indo aqui, ó. Logo, logo nós vamos encontrar as tartarugas. Ah, é, tem um parafuso aqui, viu? O navio tiver procurando parafuso. Esse parafuso tá segurando uma praia da outra, hein? Se tirar... Não faz Eu isso, não. rapaz! Vai tirar, vai separar as praias, Vai separar pô, as praias, praia, pelo amor de Deus, tá pendurado. Vai pra montar um guarda-roupa. Calma, mano. Não, isso é isso aí. Esse prego aí, mano. É grande, velho. Você tá doido, velho. Eu chamei o Murilo, cara, porque ele disse que era muito conhecedor do Pará, né? Falou que era um cara que conhecia muito. Ele sabia os lugares, sabia pra onde tava indo, sabia me explicar as coisas, poderia ser meu guia. Acabou que a gente veio o dor de turista. Bem agradável aqui, pessoal. Muito bacana. Ei, mas tô com fome, mano. Oi, Olá. boa tarde. Olá. Oi, tudo bem? Olá. Tudo bom? Tudo ótimo. Olha, sejam bem-vindos à comunidade de Coroca, Coroca. Rio Arapiuns, isso. E hoje a gente vai fazer o roteiro com vocês, tá? Uhum. O roteiro onde a gente vai ver as abelhas. O planeta não tem vida sem abelhas. É. Sério? É. Sério? Tudo depende das abelhas? Tudo depende claro. das abelhas. Nossas vidas, a nossa alimentação, água. tudo depende de abelhas. Então vem comigo, pessoal. Vamos conhecer as abelhas? Vamos, lá, vamos conhecer. Vamos conhecer as abelhas. Vamos conhecer na sombra. A gente vai ter é, essa, esse pezinho de árvore aqui, ó. Essa folha aqui, ela... Ela tem a cor roxa para fazer o artesanato da palha de Tucumã. Se tu quiser fazer uma maquiagem de olho roxo assim com isso, é só esfregar essa planta? Isso, é só esfregar, cara, como ficou na minha mão. Ficou muito bom mesmo, isso. parabéns. Isso, então eu posso Você fazer. Você faz no meu olho? Faz no meu olho? Faço, sim. Gostaria. Esse olho aqui que eu gosto mais desse. É. Caramba, que irado. Mano. Será que não tá roxo porque tá arrastando forte? <risos> Tá chuva nele? Oh, é. Ficou muito bom, velho. Valeu, valeu, mano. Olha que machucado. Tô brincando, gente. Ai! Desgraçado. Cinema, cinema. Olha, gente, aqui é o Meliponária, onde a gente vai seguir, onde eu vou abrir a caixa pra vocês conhecerem as abelhas. 
Que que eu não tô de e blusa? lá vocês vão ter uma surpresa que eu vou falar pra vocês. Vamos? Meu Deus do céu. Não tô céu. gostando do tom de voz dela, não. Não, não, não. Então, Parece que essa surpresa aí. Deixa essa caixa fechada, minha senhora. Pra quê? Nem você precisa abrir a caixa. Precisa não. Tem é. cadeirinha. Pera, 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 pera. Começou. Não, não, até o medo, sério mesmo. Não, mas isso aí é questão de, de calma. Calma. Poxa, tá todo mundo longe, eu saio perto, mano. Bora, meu filho. Ela vai abrir, mano. A gente é lento. Tem vidro, tem vidro. Tem vidro. Eita! Surpresa, surpresa dela, Eita, brincalhona. Eita, surpresa! Você é brincalhona, você, você é uma brincalhona mesmo. A abelha tem vidro na caixa e a abelha sem ferrão, gente. As abelhas nativas da Amazônia não tem ferrão. Sério? Então não precisa ter medo, Nossa. sério. É mesmo, é. Eu nunca tinha visto a abelha sem ferrão, entendeu? Foi a primeira vez. Eu imagino que seja difícil para as abelhas. Elas devem ser zoadas pelas outras abelhas, entendeu? Mostra o ferrão, é aquele sem ferrão lá. Fala ferrãozinho, fala ferrão. Então, é, são abelhas que sofreram muito bullying, sabe? E eu me identifico muito porque eu também não tenho ferrão. Brindinho. Brindinho das abelhas. Temos o dedo pra provar esse mel. Hum. Todo mundo fala que é bom. E o mel da abelha. É daquelas abelhas que estavam ali? É? Hum. O meu é refrescante. Hum. Refrescante. Vamos passar Gosto de aqui, mel. Vamos Interessante. Provar. Cada um pega Obrigado. sua colher e fique com ela. Não vai enfiar no pote hum. de novo. Nunca mais pra não passar nada pra ninguém. Hoje eu preparei uma surpresa muito maneira pro Whindersson, pra galera toda, é o Piracaia, entendeu? É, a gente vai fazer ali numa praia, vai fazer um, umas comidas doidas, tá ligado? De noite, meio que um luauzinho, um carimbó, showzinho ao vivo, eu preparei tudo. Chama Piracaia, que é Tupi Guarani pra Pira, é praia com showzinho de carimbó e caia é de surpresa pro Whindersson, entendeu? Então, é o que vai rolar essa noite. Tudo bem? Ah, foi tudo, né? Ah, tudo bem? Tá, 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 Seja bem-vindo tá aqui, é Pindobal. É, é, como é aqui? Aqui é Pindobal. Pindobal. É, Pindobal. É, é, vontade. Show de bola. Aí. Que fera, hein? Então, Sofazinho. Vocês vão ver agora aqui, uma piracaia aqui, ó. Fica à vontade aí. Cuidado. E esse peixe vai vir diretamente do carimbó. Chama. Vamos para mais Chama. um luau okay. maravilhoso. Nós somos o grupo El Puxiru e vamos fazer a musicalidade acontecer com muito carimbó. Bora! E aí meu primo me diz o que, calma, é que calma. aconteceu para as bandas de lá. A temporada chegou, a linha só preparou o quê? Vira sem mas tem peixinho pra lá, tem peixinho pra cá. Só com Bem aqui, aqui você pega aqui mesmo. Exatamente. Então, pra Jorge, ele é muito rico. Na, então, na, na, no quintal de casa, no quintal de casa pega, casa, pega o peixinho e tal. Quando, quando é desse jeito aí, você tem que deixar um tempinho aí, né? Isso aí Isso, vai, é, vai dar uma, um banho-mariazinho, né? E vai... Uma paradinha diferente de dentro pra fora, o que eu senti que é gostoso de verdade, né? Só... Exatamente. Por exemplo, eu tô em casa... Acordei 8, 7 horas da manhã, uma preguiça, Nossa. eu vou lá no rio pegar um peixe. Uhum. E de repente eu chego lá no rio, jogo a minha rede lá. Dá um tempo. Dá um tempo lá, dou outra dormidinha na beira da praia. Lá, ah, isso, chama, sim. Né? Aí eu trabalho, eu tô trabalhando, tá fazendo o que eu tô trabalhando aqui, ó. Eu ia fazer, é o famoso meu escritório <risos> na praia, mano. Isso aí, é entendeu? Na área. Aí eu vou pegar eu... uma piracaia aí. <risos> eu vou chamar pra vocês, Patrícia Lima e Alpuxiru, pra interpretar e mostrar o significado perfeito da palavra cunhantã. Bora? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sentarei guitarra Acho que ele adorou, velho. Eu percebi nos olhos dele, assim, é, a oportunidade de dançar carimbó comigo, assim, é uma coisa que muita gente disputa pra ter, sabe? E aí, pô, dar esse presentão pra ele, que é um cara que eu curto muito, pô, não tenho palavras pra dizer o que, é que ele sentiu, entendeu? Pra mim foi bem normal. 
saber o que que é, você vai ter que assistir o próximo episódio. Muito, muito bom, hein? Vem com a gente. Vamos nessa. Tá, tá, tá. Tá, tá.